నిజమైన ప్రేమ మనకు తెలియకుండానే స్పందిస్తుంది నీ ఈగో అబద్ధం చెప్పచ్చు బట్ మనసు అబద్ధం చెప్పలేకపోయింది సంజు అందుకే తను కోరుకునే మనసు ఆపదలో ఉందనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి కాపాడు దట్ ఈస్ ట్రూ లవ్ మీ ఇద్దరి ప్రేమ చాలా గొప్పది సంజు మీరు వేరువేరుగా ఉంటే మీ ప్రేమ కూడా బాధపడుతుంది ఒరే ఆనందం మనం ఈ గెటప్పుల్లో ఉన్నామని సరిగ్గా ఇదే ప్లేసుల్లో ఉన్నామని ఆ ఇంద్రానికి ఎలా తెలిసిందంటావరా ఇది ఇలా గుర్తుపట్టిందన్నమాట అది గుర్తుపట్టింది అంటే ఖచ్చితంగా మనల్ని చంపడానికి తిరుగుతుందిరా ఇక లాభం లేదురా మనం ఈ గెటప్లు చేంజ్ చేయాల్సిందే మేడం మనం ఏ గెటప్ చేంజ్ చేసినా ఆ ఇంద్రాన్ని మనల్ని చంపేయడం కన్ఫామ్ అందుకే ఊరు వదిలి పారిపోదాం మేడం లేదురా ఎంత రిస్క్ అయినా సరే రెండు కుటుంబాల్ని స్మాష్ చేసి తీరాల్సిందే అప్పటిదాకా ఇవ్వు రదిలిపోయేదే లేదు ఈ గెటపోద్దు ఏమొద్దు పదా మూడున్నప్పుడు ఇంతే మంచి మాటలు చెవికెక్క వస్తున్నావా వస్తున్నాను మేడం నిజంగా సిరెంటే కోకో ఉన్నప్పుడు తనని ఎందుకు కాపాడేవు ప్రేమ అంటే మీకు గౌరవం ఉంటే మీరు కలవాలి కలిసి ఒకటిగా ఉండాలి అప్పుడే ప్రేమ కూడా నాలో ఇంత ప్రేమ ఉందా అని ఆనందపడుతుంది మనసులో ప్రేమ ఉంచుకొని కూడా నీ మీద కోపడ్డాను మెడ పట్టుకుని బయటకు గంటేశాను ఆఖరికి ఆఖరికి తిట్టాను కొట్టాను అవమానించాను కూడా అవన్నీ తలుచుకుంటుంటే నాకే అసహ్యంగా ఉంది నేను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన నా సిరిన నేను ఇలా చేశాను అని నాకు తెలుసు సంజు నీ పరిస్థితి మర్చిపు సంజు ఇప్పటికైనా 
నన్ను నా ప్రేమని అర్థం చేసుకున్నావు అది చాలు నా వల్ల కాదు సిరే నువ్వు లేకుండా నీ ప్రేమ లేకుండా నేనుండలేను సిరే ఎండమా విశేషావురా దేవుడా అమృతమంటి ప్రేమను కురిపిస్తావు మరు నిమిషంలో విషముగ మరిగిస్తావు చచ్చే ముందు నీ కారణంగానే నా లైఫ్ నాశనమైందని లెటర్ రాసి మరీ పోతా సంజు ఏదో విషయం బాధ పెడుతోంది అది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా బాధపడుతున్నాడు నాకు దగ్గర ఇవ్వలేకపోతున్నాడు ఏమై ఉంటుంది ఏమైందిరా మేడం
ఎంతకాలం దాక్కుంటావు సునంద మారు వేషం వేస్తే బతికిపోతాననుకున్నావా నీ కూతురు అల్లుడు చనిపోయారని తెలియగానే బాధతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినావు మరి మరి నా బిడ్డ లాంటి సిరిని నువ్వు సంపాలని చూస్తే నాకు బాధగా ఉండదు నీకు ముందే చెప్పిన నేను అభిమానించే సిరిని ఏమైనా చెయ్యాలని చూస్తే నిన్ను వదిలిపెట్టను అని అయినా నా మాట లెక్క చేయకుండా సిరిని సంపాలని చూసిన ఆ విషయం నాకు తెలిసినదని నన్ను మట్టు పెట్టాలని మందిని పంపించిన ఇక నిన్ను నేను వదిలిపెడతానని ఎట్టా అనుకున్నావు సునంద నా సిరి మీద నాకున్న అభిమానంతో ఆడుకున్నా అందుకే నీ కూతురి మీద నీకున్న ప్రేమని ఎరగా వేసి నిన్ను పట్టిన సిరి సంతోషం కోసం పగనే మర్చిపోయి పగోనింట్లో కాలు పెట్టిన ఈ ఇంద్రాణి సిరి సావుని కోరుకుంటున్న నిన్ను సంపకుండా వదిలిపెడతానని ఎట్టా అనుకున్నావు సిరి చెప్పినాదని ఎన్నోసార్లు నేను క్షమించి వదిలేసిన నా క్షమాభిక్ష నీకు బ్రతుకు భిక్షను పెట్టినాదనుకుంటే సిరి జీవితాన్ని కాలు రాయాలనుకుంటావా నాతో స్నేహం చేసిన దానివి నా పగా కోపం ఎట్టా ఉంటాయో తెలిసిన దానివి తెలిసి కూడా తెగించినావంటే ఇక ఈ ఇంద్రాణి నిన్ను క్షమించదో ఇంకా దీంతో మాట్లాడచల్లమ్మా ఇది ప్రాణాలతో ఉంటే సిరి సంతోషానికి అడ్డు తగులుతా ఉంటుంది దీని తల నరికి సిరి అత్తారంటి గొమ్మానికి ఏలాడదిద్దాం సిరి తండ్రిగా ఈ పని ఇప్పుడు చేయాల్సినదా అనుభవం ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయినది మన బిడ్డని నానా కష్టాలు పెట్టిన ఈ సునంద సూపు ఇంకా మన బిడ్డ మీద పడకూడదు నేను పాపిష్టి చూపు పడ్డం వల్లే సిరి ఎన్నో బాధలు అనుభవించినది మన బిడ్డ జీవితంతో ఆడుకున్న దీని జీవితం ఇవాళ్టితో ముగిసిపోవాలా సిరి అత్తారింటికి పోయినప్పుడు తల్లిదండ్రులుగా మనం తనకి ఏం కానికి ఇవ్వలేకపోయినాము ఎప్పుడిద్దామయ్యా సిరి జీవితంలో మర్చిపోలేని కానుకునిద్దాము దీని చావు వార్త దానికి బహుమానంగా పంపిద్దాము చంపయ్యా దీన్ని దీని సావు కేక సిరి సంతోషం పాలిట పొలికేక కావాలా వద్దన్న సునంద సావకూడదు ఇంద్రాణి నువ్వేనా ఈ మాట అంటుండాది సిరి సంతోషం కోసం పగోడింటికి వెళ్ళిన నువ్వు దీని ప్రాణాలు తీయద్దంటున్నావా సునంద బతికుంటే సిరి కాపురంలో చిచ్చు పెడతాది ఇంద్రాణి దీన్ని చంపాలనే కదా చెల్లేమా మనం ఇన్నాళ్ళు ఎదురు చూసింది ఇప్పుడెందుకు వద్దంటా ఉండవు 
నేను వద్దనట్లేదన్నా ఆపుదామంటా ఉండాను సిరి నెత్తికెళ్ళి దాచిపెట్టిన అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియాలి కదన్నా ఇప్పుడు సునందను చంపేస్తే అదెవరో మనకి ఎట్టా తెలుస్తాదన్నా ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనం సునందని చంపేసినామనుకో ఈ విషయం ఆ వ్యక్తికి తెలిసి మన మీద సిరి మీద పగబట్టచ్చు ఇన్నాళ్ళు మనం ఆ వ్యక్తిని గాని ఆ వ్యక్తి పేరు గాని తెలుసుకోలేకపోయామంటే ఆ వైపు వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్త పడతా ఉండారో మనకు అర్థమై ఉండాలన్నా మన సిరి ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉండాలా అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరు తెలుసుకుని ఇద్దరిని కలిపి చంపాల అప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టే ఈ సునంద తల మన సిరి అత్తారింటి గుమ్మానికి ఆ వ్యక్తి తల మన ఇంటి గుమ్మానికి దిష్టి బొమ్మల్లా ఎలాడదిద్దాం చెప్పు సునంద మా సిరి నెత్తికెళ్ళి దాచిపెట్టిన ఆ వ్యక్తి ఎవరో నాకు తెలీదు ఇంద్రాణి నీకు తెలుసు నిజంగా ఇంద్రాణి నిజంగా తెలీదు ఇది మాటలతో ఇనే రకం కాదింద్రాణి దెబ్బ పడితేనే ఇది దారికొస్తాది నీకు తెలీదు తెలీదు అయ్యయ్యో ఒక్క దెబ్బతో ప్రాణం పోయిందమ్మా అయ్యో మా మేడం ఊపిరి ఆగిపోయింది ఏడికి పోయేది నాటకాలు ఆడతా ఉన్నాయి నేను లేపుతానుగా లేవే లే లే నీకే చెప్తుంది లే లేవే అరే నీ యదవ నాటకాలు నా దగ్గర కాదు లే లేవే లే వదిలేవు మాదేవి వదిలే ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాదిగా స్పృహ వచ్చాక చూసుకుందాం దీని సంగతి అన్నా తలుపులన్నీ మూసేయి ఒక్క దెబ్బకి ఏంటైపోయారండి మేడం ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి మేడం అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆనందం మాట్లాడుతుంటే దిక్కులు చూస్తావేరా మేడం మీకు స్పృహ పోలేదా లేదు స్పృహ తప్పిపడిపోయినట్టు అలా యాక్ట్ చేశాను ఆస్కర్ రేంజ్ ఆర్టిస్ట్ మేడం మీరు ఈ వైలెన్స్ వదిలేసి హాయిగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేయొచ్చు కదా మీ డేట్ చూసుకుంటూ మేనేజర్ గా బతికేస్తాను కామెడీ చేసావంటే చంపి పడేస్తాను దారుణంగా దొరికిపోయామేంట్రా ఇక్కడి నుంచి ఎలా బయటపడాలి మేడం కనీసం ఎవరికన్నా ఫోన్ చేసి వెళ్ళి పడుగుదామంటే ఆ ఛాన్స్ కూడా లేకుండా ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు మేడం ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవడం ఎలా మేడం వాళ్ళు వస్తున్నట్టున్నారు లేదులే మేడం ఏదో సౌండ్ వచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవడం పట్టుకున్నదని సిరిగి చెబితే చాలా ఆనందపడతాది
చెప్పమ్మా సిరీ బావున్నావా బాగున్నానమ్మా మీ అత్త నిన్న అత్తారింట్లో దించి వచ్చినాక ఆడ పరిస్థితి ఎట్టా ఉన్నది సంజయ్ కోపం కాస్త అయినా తగ్గినదా మా వదిన నిన్నేమి అంటాం లేదుగా అంత బానే ఉందమ్మా అత్త ఇంటికి వచ్చినందుకు మావయ్య నీలాంబరి అత్త ఎంత ఆనందపడ్డారో తెలుసా సంజయ్ ఎక్కడ తొందరపడి సిరి అంటే నాకు ఇష్టం లేదు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి పొండు అంటాడేమోనని చాలా కంగారు పడ్డాను కానీ సంజయ్ అలా ఏం మాట్లాడలేదు మౌనంగా ఉన్నాడు మౌనంగా ఉన్నాడు అంటే నీ మీద కోపం తగ్గుతా ఉన్నాదన్నమాట పోన్లే సిరి ఈ విధంగానైనా పగల్ దగ్గి మన రెండు కుటుంబాలు ఒకటైతే ఇంకా నువ్వు సంజయ్ సంతోషంగా ఉండొచ్చు నీకు మంచి రోజులు వస్తాండా అనిపిస్తాండా అది ఆ సిరి నీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినాను సునందని ఇంద్రాణి పట్టుకునేది నువ్వు చేసిన దానికి అంతకంతా బదులు తీర్చే పంపు తంసిందు నాకు డౌట్ ఉంది అది ఇంకా క్లియర్ కాలేదు అందుకే నువ్వు ఇంకా ఈ ఇంట్లోనే ఉండగలుగుతున్నావు సునంద వెనక ఉన్న షాడో నువ్వే నన్ను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపాలనుకున్నది నువ్వే కిడ్నాప్ చేసి దాచిపెట్టింది నువ్వే 